角，驰骋踏遍荒草。告别平凡，寻觅逍遥，不招摇，必成笑，奈何人心难了、哦。藏得着，无人晓，执念不曾动摇。而与我扎成徒劳，掌中宝，心中刀，邪魔都不阻挡。孤身失恋，热血烧。在一夜熟悉，连招，在无牵挂的方向，斩断后天地为渣，从此向往与天涯。看当今生的强大，千般起言的造化，千万年仿佛一刹。这一路破空，苦难有千种，谁人？尘世中，远愁万世空，到目送，终究平凡不平庸、啊。修炼尘世中，终究平凡不平庸。我在家园城见到了莫老的家人，帮他们解决了危机。救下了莫老的女儿莫彩环。看到莫老为了寻仙抛家舍业，心生感慨，决定将曲红留下保护他们。我与莫彩环告别，带着他提供的线索去寻访太南谷。在路上，我遇到了好心的万小山，与他结伴同行。走着走着，眼前出现了家乡的风景。道友认识这家人吗？何不过去讨杯喜酒吃已经这么多年了，看到你们过得都很好，我就放心了。只是，现在的我即使出现在你们面前，也回不去从前了，所以还是不要再相见了。这些丹药可以让你们延年益寿，还有我这些年的积蓄也留给你们。小美，今日见你出家，哥哥心愿已了。你编织的这红绳陪了我这么多年，几次历经生死。都能化险为夷，就留给你做个护身符吧。请原谅我的不辞而别。此去山高路远，今生恐怖再见之日，你们保重。韩立走了。
，你是去和你的家人们道别了吗？多谢小山兄在此等候。这太难拱了，有一个专门为升仙大会准备的交易会，一些没有门派和家族的散修，都想加入一些门派，于是啊，大家汇聚于此，就成了现在太难小会了。什么是散修啊？散修，像你我这样的就是了。在西国呀，修仙门派一共有七个，分别是偃月宗、黄风谷、宁寿山、清虚门、化刀雾、天阙堡、巨剑门。当然了，还有一些零散的修仙家族，比如说燕家堡什么的。哦，这些没加入门派或修仙家族的，那就是散修。韩修，看看那，那就是太难谷了。太难谷啊，有一个小型的阵法，终年云雾缭绕，那是为了遮挡凡人的打扰。寻常人自然是无法窥见修仙者的行踪了。不过咱们可不一样，可要跟紧我了。哎，小山兄，小山兄，韩兄，快过来！让我看看这个。这个便宜了，看一看啊，看特别便宜。我这个最好吃了。来，您看看，这两只灵芝不错吧？走，我带你去逛逛集市。特别便宜，来，这这些。哇！快走，把剪子，瞅什么瞅？说这人什么闹东西了？给我！哎，小山兄，这里是太南山塔、啊，升仙大会就在这里举行。这都是些寻常货色，没有什么用。这都还是寻常的呀。要拿零食，或者咱要去换。哎，别担神气啊。嗯，对，嗯，小心点儿。吴九指，你还不看看自己的钱包哪儿去了？啊，小山兄啊，没想到在这修仙界，这也有毛贼。哎，二位兄弟，吴九指偷东西只是为了好玩，并无恶意，每次都会把东西还给施主。我看这位兄弟修为不高。但心思却细密的很嘛。几位，怕是一伙的吧？哎呦，二位兄弟莫要生气。贫道法号清文，这位是胡平姑。以我们的为人，是不需要骗二位的。哼。啊，几位道友说的是。依我看，二位应该也是参加升仙大会的散修吧？啊，何不结伴同行呢？啊。初来乍到，我想先四处看看，一会儿再来与各位相聚。啊、这些人来路不明，不可轻信。嗯，长春宫。啊，老板。麻烦问一下，这本《长春宫》怎么卖啊？嗯，两块零食。没有零食啊？啊，嗯，没有零食，可以用那个顾本培恩的丹药幻想。啊，好。哎，给。嗯，幸亏提前炼制了不少丹药，可以当零食用了。没想到，莫老的长春宫也只是残卷，今日才得到全本。你这个残片看。
太小了。五块零食卖给我，怎么样？不换，我这是法宝残片。我不跟你多讲啊，我跟你说，我这一颗丹药足以换你那个法宝残片，绰绰有余。不行，我这可是法宝残片，你区区一颗丹药就想换这残片，我不换。不识货！哎，小妹妹，你这个法宝残片有什么作用没有啊？对呀、啊，有的有的。那哟，周一颗吧，啊，周一颗换不换？此物有大有，必须拿到。五块零食卖给我，怎么样？我出六块，七块。那你买吧，好，争了，八块零食我卖给你。我，对不住啊，我瞎喊着玩的，瞎喊着玩的。<笑>那七块零食的呢？呃，我不跟他闹着玩了吗？跟他。<笑>你们，哎呀，一块，一块零食。我刚才要的可是七块零食。现在没有人要价了，一块零食，我要拉倒。哎呀，可以了，妹妹啊，就是换吧，换了吧，错了，嗯，换了吧，小妹，就是换吧，两瓶金水丹，换法宝残片，这这是，你可不许骗人，嘿，有意思啊，嗯，谁呀、啊？这是，就是谁呀、啊？成交。臭小子，想走？快走！这位道友，有何贵干？你好端端坏我交易，是何道理呀、啊？可，我这也是公平交易啊！我可不这么想。法宝残片本来就是可有可无的，而且马上就要升仙大会了，我们还是不要有是生非的好。行，听美人的话，我姑且放你吧。你给我等着，下次我绝不饶你。这修仙界也有这种人，以后可要计划好了再行动，不能冒失。小绿瓶夺天地造化，是我成长的根基，一定得妥当收藏，千万不能被人看到。这位大哥，方才谢谢你替我解围。我这里还有一物，你一定会感兴趣的。此笔曰金竹，笔尖乃二级妖兽尾毛制成，可以用来绘制符箓。不知大哥是否能用得上啊？小妹，你开价多少？两瓶丹药如何？我再加赠这本符箓大全。这样的修为都没有资格参加升仙大会，小山兄弟，你如今不过练气期七层修为，可十年前死在台上的第十层、第十一层的高手就有数人。不错，修仙界就是你死我活的角斗场，十年举办一次的修仙大会，不知汇集了多少大门派、大家族的后起之秀啊！哎，像咱们这种缺少上等法器的散修，有时候。就是连竞争的资格都没有啊！可是，筑基丹都掌握在七大门派手中，若是没有办法参加升仙大会赢得比赛，那就没有办法得到筑基丹啊！没有筑基丹，这辈子也筑基无啊！这可是个死循环啊！
还有个办法，啊！我听说要是有升仙令，就可以直接拜入门派，获得初级丹。可这升仙令也有数十年没现身了。此物难道就是升仙令？看来捡到宝了。星辰。